শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক প্রতিদিন সকালে আমরা এমন মানুষদের সাথে আড্ডা দেই যাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে যাদেরকে আমরা অনুকরণ করি এবং যাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানারও রয়েছে সফল মানুষ বলতে পারি এবং সমাজের ক্ষেত্রে তাদের অবদানও রয়েছে দর্শক আজও আয়োজন থাকছে আশা করছি পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সঙ্গে আছে আমি জিয়ন কিবিও থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটা ভালো কাটুক সেই শুভ কামনা দিয়ে শুরু করছি আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত যারা আমাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছেন সমাজটাকে এগিয়ে নেবার জন্য এবং প্রতিনিয়ত যাদের আলোয় আলোকিত হচ্ছে আমরা সেই সব মানুষদের জীবনকর্ম উঠে আসে রাঙা সকালে এবং যেমনটা বলছিল জীবন যে তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হই তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি একাধারে একজন চিত্রশিল্পী এবং শিক্ষক শেখ আফজাল হোসেন হোসেনটা বোধহয় নাই শেখ আফজাল শুধু আমি কি ভুল বলেছি ছোটবেলা থেকে শুরু করি যেহেতু নামের প্রসঙ্গে চলে আসলো তো একটু বিস্তারিত যদি জানতে চাই পরিবার পরিবেশ সবকিছু মিলে কি মনে পড়ে আসলে জীবনের এই সময় এসে পরিবার নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে ছোটবেলায় যে কোনো কিছু হতে পারে না ছোটবেলায় তো আসলে আমার ছবি আঁকা ছবি আঁকাই তো মেন এখন ছবি আঁকার বাইরেও হতে পারে তখন তো ছবি আঁকার মানুষ হবে না সেটা তো চিন্তাও ছিল না হ্যাঁ হতে পারে কোনো স্মৃতি বাবার সাথে স্মৃতি পরিবারের কারোর সাথে স্মৃতি না আমার একটা বিরাট স্মৃতি আমার আমার লাইফের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা যেটা ছবি আঁকা নিয়েই জি যেটা হলো তখন বাচ্চারা তো সবসময় ছবি আঁকে তো আমিও ওই রকম ছবি আঁকতাম কিন্তু আমার বাবা আমাকে টেক কেয়ার করতেন যে আমি ছবি আঁকছি এটার উপরে জোর দেওয়ার জন্যে তো আমি যখন ওই ক্লাস টু থ্রিতে পড়তাম গ্রামের স্কুল তো তখন থেকেই তো ছবি আঁকা এবং সবাই আমাকে দেখে মনে করতো যে বোধ হয় ছবি আঁকার দিকেই যাবে মনে হয় এরকম একটা সুযোগ আসলো যেরকম উনসত্তর সাল তখন হলো বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জায়গায় যেয়ে তখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন কিছু ইয়াং যারা কলেজ পড়ে তারা হঠাৎ করে আমার স্কুলে এসে হাজির বলে জমক দিন কুষ্টে একটা থানা শহর ওখানে বঙ্গবন্ধু আসবেন তো তোমাকে ওখানে যেতে হবে এবং আঁকতে হবে তো তখন তো আমি ক্লাস পরে পড়ি তখন তো অত কিছু বুঝিও নি আমি তো স্বীকার করে ফেললাম আর ঠিক আছে যাব যথারীতি ওই দিন গেলাম লক্ষ লক্ষ লোক হ্যাঁ মানে এত লোকের ভিড় তো বুঝতে পারিনি যে স্বীকার করলাম ঠিকই কিন্তু এত লোক যে ইসে সভাস্থলে এত লোক এটা তো আমার কোনো আইডিয়া নাই তারপরে আমাকে উঁচু করে ওই স্টেজে বসিয়ে দেওয়া হলো কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু স্টেজে উঠে আসলে না আমি তখন আঁকলাম বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে একে প্রায় আট দশ মিনিট মতো আঁকলাম তারপরে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায়ের ভিতরে শেষ হয়ে গেল আমার দিকে এসে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি করছো দেখি তো আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমি ছবিটা দিলাম তখন উনি বললেন তুমি কোন ক্লাসে পড়ো তো আমি বললাম ফোরে বলে তো ঢাকা আর্ট কলেজ আছে জানো আমি বললাম না জয়নলাভ দিনের নাম শুনেছো আমি তাও শুনিনি তখন উনি বললেন যে এটা ম্যাট্রিক পাস করে আর্ট কলেজে ভর্তি হতে হয় তুমি এসো আমি তোমাকে ভর্তি করাই দেবো বা বলে উনি আমাকে বিশ টাকা দিলেন দশ টাকা দুইটা নট তারপরে বলে যে তোমরা পরে আমার সঙ্গে ওকে নিয়ে দেখা করিস উনি তো তুই করে কথা বলতে চান দেখা করিস তারপরে তো লোকজন সাংঘাতিক ভিড় হয়ে গেল বৃষ্টি এত বৃষ্টি তখনই বৃষ্টি হলো শুরু হলো বঙ্গবন্ধু আসলে বুঝতে পেরেছিলেন যে বৃষ্টি আসতে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে হবে ইয়েটা বক্তৃতা তারপরে এই মুসলধারে বৃষ্টি আর দেখা করা হলো না এর পর থেকে আসলে আমার ছবি আঁকা শুরু মানে ওই একটা দিনই মোটিভেশনটা যেটা হয়েছিল ওইটার দিকেই আমার ছবি আঁকা শুরু তারপর থেকে তো এই অনেক চিন্তা করা যায় সেই ঘটনা আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বানিয়েছে এটা সত্যি তাই শুধু তা না মানে কত জায়গা যাচ্ছে দেশ বিদেশ এদিক ওদিক আসলে বঙ্গবন্ধুর কারণেই ওই যে একটা ইনস্পিরেশন কাজ করে যায় আমি সব জায়গায় এটা লেখি এই ছাড়া আমার তো অন্য কোনো স্টার্টিংয়ে গল্প নাই এটা আমার ইম্পর্টেন্ট গল্প জি আমি যদি একটু বাবার কথা জানতে চাই বাবা মা ভাই বোন সব কিছু মিলে পরিবারের ধরনটা কেমন ছিল আপনাদের আমার আমার বাবারা তিন ভাই ছিলেন তিন ভাই বোন দুই 
তা আমার বাবা হলো সবচেয়ে ছোট জি তো উনি ওই সংসারের অত কাজে ইনভলভ ছিল না উনি বল খেলা করতেন গান বাজনা করতেন আর ছবি আঁকার দিকে ওনার খুব আমি দেখ ছোটবেলা ওই বোর্ডে উনি ছবি এঁকে হতে একটা চড়ই আঁকলেন একটা গরু আঁকলেন ওইগুলো আমাকে দেখাতো হ্যাঁ তো এইগুলো থেকেই আসলে আমার শুরুটা ওই রকম ছবি আঁকার প্রতি যদি আগ্রহ বলি সেখান থেকেই শুরু হ্যাঁ সেখান থেকে শুরু তারপরে গান বাজনা এটা ওটা সব দেখতাম যে আমাদের আমার বাবার বন্ধু ছিল আমার বাড়ির পাশে সবই হিন্দু আচ্ছা হ্যাঁ হিন্দুদের বাড়ি ছিল সমস্ত আমার বাবার বন্ধুরাই ছিল হিন্দুরা ওরা একসাথে বসে গান গাইত দেখতাম যে আমার আব্বা ওরা হারমোনিয়াম বাজায় গান গাইতেন আর অন্যান্য সব রকম একটা মোটামুটি গ্রামের একটা ব্যান্ড ছিল ওইরকম সুন্দর একটা পরিবেশ বলতে পারি আমরা একটা কাজ করে আপনার সাথে তো আমরা আরো গল্প করব এবং অনেক কিছুই জানব কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটু দর্শকদেরকে জানাই কার সাথে কথা বলছি তারপরে না হয় গল্প করা যায় জি দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন চিত্রশিল্পী শেখ আফজাল উনিশশো সালে তৎকালীন ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টস থেকে মাস্টার্স শেষ করে মন বসু স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে যান উনিশশো সালে জাপানের সুকুবা ইউনিভার্সিটি থেকে দ্বিতীয়বার মাস্টার্স পাশ করেন এবং উনিশশো সালে জাপানিজ প্রিন্ট মেকিং ও সুমি আর্টের ওপর কোর্স সম্পন্ন করেন এ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ জাপান ইতালি বাহরাইনে ছাব্বিশটি একক চিত্র প্রদর্শনী করেছেন বাংলাদেশ ভারত ও ইতালিতে দশটি আর্ট ক্যাম্পে অংশ নিয়েছেন এছাড়াও অসংখ্য যৌথ প্রদর্শনীতে তার ছবি প্রদর্শিত হয়েছে শেখ আফজাল জাপানের নিকি আর্ট এক্সিবিশন ও এন কে পুরস্কারের পাশাপাশি দেলোয়ার স্মৃতি পদক সহ বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন বর্তমানে তিনি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ড্রয়িং অ্যান্ড পেন্টিং বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন দর্শক চলুন তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি ছবি আঁকার গল্প শুনছিলাম এবং ছবি আঁকার প্রতি যে একটা আগ্রহ তৈরি হলো ছোটোবেলা থেকেই মোটিভেশনের কারণেই হোক বাবার কাছ থেকেই হোক ছবি আঁকার প্রতি প্রবল একটা আগ্রহ ছিল একটু যদি ডিসিপ্লিনের কথাও শুনি যে পরিবারে আসলে কেমন ডিসিপ্লিন ছিল পড়াশোনার ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে না আমরা আমরা চার ভাই আমরা তো আমার বড় ভাই সে আবার আমার থেকে চার বছরের বড় সে ক্লাস নাইন নাইন থেকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছিল আমার বাবু তাই তো আমিও তার পিছন পিছন লেখাপড়া করতাম সব ভাই বোনে এরকম লেখাপড়া করছি হ্যাঁ তো আমার তিন আমরা তিন ভাই ছবি আঁকি আচ্ছা তিন ভাই আমার ওয়াইফও ছবি আঁকে চারুকলা থেকে পাশ করা তো আমার ছেলেকে বললাম যে ছোটবেলায় যে ছবি আঁকতেন এটা কি একেবারে মানে জন্মগত ভাবে পাওয়া নাকি কারো কাছ থেকে দেখে দেখে শেখা একটা হচ্ছে যে বাবা তো কোলে নিয়ে আঁকতেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু এত সুন্দর না আঁকলে তো ক্লাস ফোরে অবস্থায় মানে বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকার জন্য কেউ এটা এটা আসলে ওই একের জন্ম থেকে সবাই আসলে আর্টিস্ট হয়ে আসে আমার যেটা মনে হয় তখন আপনিও নিশ্চয় ছোটবেলায় ছবি এঁকেছিলেন আঁকতাম কিন্তু সেটা দেখানোর মতো না ওইটা দেখানোর মতো না তখন দেখানোর মতো কেউ আঁকে না আচ্ছা হ্যাঁ তখন দেখানোর মতো কেউ আঁকে না কিন্তু ওই ছবিগুলো আমরা দেখি এখন যে বাচ্চারা যখন ছবি আঁকে ওই ছবিগুলো সাংঘাতিক মডার্ন হয় এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আঁকে তাদের ওই নলেজটা কিন্তু ওইভাবে না কিন্তু একটা আমরা এখন দেখলে মনে হয় যে একটা সাংঘাতিক একটা মডার্ন কনসেপ্ট নিয়ে তারা আঁকে তারা যেটা মনে করে ওইটাই আঁকে একবার বেসিক পার্সপেকটিভের ধারণা নাই কোনো নিয়ম কানুন নাই বললেই ছবি এঁকে দেয় কেউ এত মানে সাংঘাতিক ওইটা আমার কাছে যাই হোক ভালো লাগে আমার যা দেখে যা ভাবে তাই আঁকে তাই আঁকে একে সাংঘাতিক মডার্ন কনসেপ্ট কিন্তু এটা হ্যাঁ তো ওই জন্য হয়েছে কি ওই প্রথম থেকে ওই রকম ছবি আঁকা আমারও ঠিক ওইভাবেই শুরু হওয়া তবে হ্যাঁ এটা ঠিকই গড গিফটেড কিছু না থাকলে 
ছবির ভিতর ওই রসটা আসে না কিন্তু হ্যাঁ ভালো লাগার একটা ব্যাপার আছে না যে ভালো গান গায় অনেকে তো গান গায় আমি ছবি আঁকার দিকে কেন যাই বা অন্য কেউ কেন তার ওই গড তার তো ভিতর ওই রকম একটা কিছু দিয়ে দিয়েছে যে তার শখটাই হলো ছবি আঁকা অন্তর থেকে টান অনুভব করে কাজটাই আমার এটাই আমরা জোর করে ডাক্তার বানাই দি যেমন আমার ছেলের আমি বললাম যে তুমি আর্টিস্ট হোক না সে আর্টিস্ট হবে না তো ওই রকম হচ্ছে কি এক একজনের এক এক রকম তো ছোটবেলা থেকে আপনার আগ্রহ ছিল কিন্তু তারপরও হয় না যে কোন সময় যে মনে হলো না আমার ছবি আসলে অনেক ভালো হচ্ছে এবং আমি ভালো আঁকছি এবং ভবিষ্যতে আমি চিত্রশিল্পী হব সেই সময়টা কখন আসলো বঙ্গবন্ধুর ঘটনা থেকেই আসলে আমার ওই রকম একটা মানে মনের ভিতরে ওই রকম একটা আগ্রহ যে আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হব তো এটা একটা সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা যে আমি ম্যাট্রিক পাস করলাম হলো ছিয়াত্তরে পঁচাত্তরে উনি মারা গেলেন হ্যাঁ তখন তো সাংঘাতিক একটা আমি আমার পুরো ফ্যামিলি আমরা মনে করলাম যে এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার তার কারণটাকে আমি একটা জিনিস বলি যে আমার বাবার একটা শখ ছিল যে আমি যেন আর্ট কলেজেই পড়ি জি হ্যাঁ সঙ্গে আমার আত্মীয় সুজন কিন্তু কেউ কেউ কোনো কোনো আত্মীয় সুজন অতটা খুশি না যে কেন এত তো পাপের জিনিস কেন এখানে ভর্তি করা বা তোমার ছেলে হ্যাঁ তো এইটা দেখলাম যে আমার বাবা সাংঘাতিক ভাবে ইয়ে করতেন না পাপ হলে আমার হবে অসুবিধা নেই তোমায় এখানেই পড়তে হবে আচ্ছা তো ওইভাবে আমাকে যাই হোক ভর্তির জন্যে পাঠালো পাঠানোর পরে তো জারুকলায় ভর্তি হয়ে গেলাম ভালোভাবেই ভর্তি হলাম তারপরে ক্লাসে আসলে খুব সিনসিয়ারভাবে ক্লাস করতাম আচ্ছা আমার মনে পড়ে না যে আমি একদিনও বাদ দিয়েছি আপনি ওই সময় শিক্ষক হিসেবে কাদেরকে পেলেন ওই সময় শিক্ষক হিসাবে আনোয়ারুল হক তারপরে আব্দুল বাসেত রফিকুন নবী মাহমুদুল হক স্যার তারপরে মাহবুবুল আমিন তারপরে আমাদের কবির স্যার এনারা ছিলেন ও তারপর কিবরিয়া স্যার শফিউদ্দিন স্যার পরিবেশ ছিল কিন্তু হ্যাঁ আমরা যখন ছবি আঁকতাম তখন একদম আমরা হোস্টেল থেকে হোস্টেল থেকে আমাদের হোস্টেল হলো শাহনওয়াজ হোস্টেল নিউ মার্কেট চারুকল্লা হলো শাহবাগের কাছে তখন তো আমাদের ওই রকম টাকা পয়সা ছিল না ওই হোস্টেল থেকে ভাত খেয়ে ওই একটা লম্বা ঝোলা ছিল ঝোলা কাঁধে নিয়ে বোর্ড একটা গাড়ি থাকতো সবসময় ওইটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসতাম রিক্সা কোনোদিন চড়িনি আবার এখান থেকে কাজ টাজ করে সন্ধ্যের সময় আবার যে ভাত খেতাম এইরকম একটা পরিবেশ ছিল এখন তো সবার হাতে এত টাকা ওই আমাদের স্টুডেন্টরা 
प्रतिष्ठानिक जगह चारुकला सम्बन्ध किसी मन करतम चारुकला तो शुद्ध पोर्ट्रेट कर झिनाइडाडेट कलेज टीचार तो बड़ भाई जरा कलेजे पढ़त आत्मयन इरा देखे गल्प करत मुस्तफा आजीज एक मानुष देखे एक हूबहु मानुष ही के फेले तो वही माथार भर तो ढुके शुद्ध ओ रकम कर मान मानुष आकतम एखार ओ छविगुल आगे जे, जे नियम कानून आंघातिक कठिन नियम कानून तो नियम कानून आकते थकल छवि खूब भलो छवि आँकते हैं फाइनल इयारे हमें जो फाइनल इयारे उठी तक हटात कर डिपार्टमेंटल हेड आब्दुल बसिद सर उन्नी डे बोलें शो शो जी सर बोले खाली तुम यार धंदा करो मालका मैनर आप तो अन्कम चिंता से भलोकर लगे बड़ा करो मालिक जहिर उद्दीन चित्र सब समय चेस्टा करो चाची तुम टीचार हिसाब करना घुम है ना सांघातिक फार्स्ट 
এখন তো আমরা অনেক নাম্বার নাম্বার দিই তখন খুব কঠিন ছিল নাম্বার পাওয়া অনেক কঠিন ছিল খুব কঠিন ছিল বাসের স্যার একটা ঘটনা আছে আমি বলি এটা সিরামিক্সের একটা ছেলে না স্কাপ স্যারের বোধহয় একটা ছেলে তারা তো ফার্স্ট ক্লাস পাই চার পাঁচজন তো আমাদের পেন্টিং পেন্টিংয়ের একটা ছেলে বাসের স্যারকে বলছে স্যার ওই ডিপার্টমেন্টে এত নাম্বার পাই ওরা ফার্স্ট ক্লাস পাই আমরা এত কম পাই কেন নাম্বার মূল্য ছিল অন্য রকম ছবি আঁকার এখন একটু সবকিছু ডিজিটাল এর একটা ঝামেলাও আছে কিন্তু লন্ডনের কালার আমাদের চারুকলাতে এই কালারটা একটা ইয়ে হিসাবে দিত আর কি স্টুডেন্টরা যাতে কম টাকায় কিনতে পারে সাবসিডি দিত হ্যাঁ সাবসিডি ওই রকম দিত তখন আমার মনে আছে যদিও স্কলারশিপ পেতাম তারপরে না কিনতে পারিনি কালার হ্যাঁ কিনতে পারিনি আর আমি যখন জাপান থেকে আসি তখন আমার এক ট্রাক কোম্পানি থেকে রং দিয়ে দিছে আমি জাহাজে করে নিয়ে আসছি এখানে সময় কিভাবে বদলে যায় না পরীক্ষা হয়ে গেল এর ভিতরে আমাদের চারুশিল্পী সংসদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও আমাদের চারুকলার আপনি চারুকলা গেছেন হ্যাঁ আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ঢুকতে চারুকলার উপরতলায় উঠে ঢুকতে একটা বড় একটা পোর্ট্রেট আছে ইয়া জয়নুল আবেদিনের জি বড় অনেক বড় ওই পোর্ট্রেটটা তখন আমার আঁকা ওই পোর্ট্রেট তারপরে ভিতরে আমাদের ডিন রুমে ডিরেক্টর রুমে আর একটা পোর্ট্রেট ছিল জনল আবেদনের ওই সময় একটা কম্পিটিশনে আমি ওই ছবিটা এঁকেছিলাম তো ওই ছবিটা তখন সিলেক্ট হয়ে ওই এখনও ওই ছবিটা আছে হ্যাঁ তো ওই ছবিগুলো দেখে শিল্পকলা ডিরেক্টর ওই সৈয়দ জাহাঙ্গীর আচ্ছা উনি আমাকে ডাকলেন তখন আমাদের ডিরেক্টর ছিলেন হলো রফিকুল নবী স্যার তো নবী স্যারকে বলে তোমার ওই ছাত্রকে একটু পাঠাও তো আমার কাছে আমি গেলাম তখন থেকে শিল্পকলায় অনেক কাজ টাজ করতাম হ্যাঁ কেউ মারা গেলে পোর্ট্রেট করে দিতাম বা জাহাঙ্গীর ভাই অনেক কাজ করে দিতাম তখন জাহাঙ্গীর ভাই বললেন যে তুমি একটু স্কলারশিপ নিয়ে কোথাও যাও তা বললাম জাহাঙ্গীর ভাই আমার তো এরকম কোনো স্কোপ নাই আমি তো চিনে শুনি নাকি তখনও তো আপনার জয়েন করা হয়নি আমি তখন ছাত্র চলুন দর্শক দেখে নিই আজকার জন্মদিন রয়েছে আজ রাফিয়ার দ্বিতীয় জন্মদিন সাভার ঢাকার রাফিয়া তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাতরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক দিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাতরাঙা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম চিত্রশিল্পী শেখ আফজালের সাথে জি আমরা আপনার কাছ থেকে একটা গল্প শুনছিলাম সেখান থেকে আমরা শুনি শুরু হ্যাঁ স্কলারশিপ হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে চৌজাঙ্গের ভাই উনি আমাকে বললেন যে তোমার জাপানে যাওয়া দরকার জাপানে যাও তখন জাপানে 
অনেক দিন ধরে ওই ফাইন আর্টসে স্কলারশিপ দিত না তখন উনি মিনিস্ট্রিতে যে একটা স্কলারশিপ তৈরি করলেন যে ফাইন আর্টসে দিতে হবে তখন সাতটা স্কলারশিপ দিত গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট এরকম একটা ছিল তো অন্যান্য সাবজেক্টে দিত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দিত বা তারপরে বিভিন্ন সাবজেক্টে তো ওখান থেকে একটা সাবজেক্ট মানে ফাইন আর্টসের জন্য একটা বের করলেন তো যাই হোক যেভাবেই হোক না কেন ওটা পেলাম সো জাহাঙ্গীর উনি তখন আমার জন্য চেষ্টা করেছিলেন উনি চেষ্টা করে আমাকে সো জাহাঙ্গীর এবং নবী স্যার দুজনেই চেষ্টা করে স্কলারশিপটা পেলাম স্কলারশিপে হ্যাঁ জাপান চলে গেলাম স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় না এখান থেকে পাশ করলাম পাশ করার পরে পাশ করলাম পাশ করার পরে তারপরে ওই সুযোগ আসলো ওটা কি মন বসু স্কলারশিপের কথা ওটা মন বসু স্কলারশিপ কত বছর জন্য গেলেন ওটা হলো 3.5 বছর 3.5 বছর গেল যাওয়ার সময় বিয়ে করে গেলাম তার মানে স্টুডেন্ট থাকাকালীন সময়ই আপনার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল এটা পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ওই সেও ছবি আঁকতো তো তো আমার ছবি খুব আমার তো এরকম খাটোকুটো লোক তো আমার পছন্দ করার কোনো কিছু নেই ছবি পছন্দ করতে মিলে সে ওই এখনো একসাথে আছি আচ্ছা জি ছবির জন্যই আছেন ওকে এখনো আগের মতো ছবি তো নিশ্চয়ই পছন্দ করে হ্যাঁ সেও ছবি টবি আকে ছবি বাঁচাতে ছবি এখনো শিখাই আচ্ছা চার কলাতেই পড়তো নাকি চার কলাতে ও স্কাপচার থেকে পাস করছে আচ্ছা আচ্ছা যেখানে ফার্স্ট ক্লাস বেশি হয় তারপরে তো সাড়ে তিন বছর জাপানে থাকা মানে নতুন দেশ দেশের প্রথম জীবনের প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া জীবনের প্রথম বাইরে যাওয়া মানে কি প্লেনে চড়া তো মনে হলে প্লেন পড়েই যায় নাকি এরকম একটা ফিলিংস না রাইট রাইট এবং জাপানের পরিবেশ তো সম্পূর্ণই আলাদা খাওয়া দাওয়া সবকিছু নামার পরে একটা মজার একটা গল্প আছে আমি এখানে কিছুদিন না জাপান এসছি গেছিলাম ওই স্কলারশিপ যখন ইয়ে করছি তো তখন একটা ওই জাপানি শর্ট একটা কোর্স করেছিলাম করে তো জাপান ওকে নামলাম নারীতে এয়ারপোর্টে নামার পরে তো আমার নাম ধরে দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ এরকম এয়ারপোর্টে শেখ আফজাল তো আমি গেলাম যাওয়ার পরে আমার একটা প্যাকেট ধরাই দিল প্যাকেটের ভিতরে অনেকগুলো টাকা তো ঠিক আছে রাখলাম রাখার পরে তো আমি তো জাপানি জানি এখান তো শিখে গেছি জাপানি যাওয়ার পরে অনেক গল্প করলাম তারপরে নারীতা থেকে আসলাম তো ইয়ে ইউনিভার্সিটিতে আসার পরে তো ওখানে তো সাংঘাতিক ভাবে একদম মানে আমার জন্য সমস্ত কিছু রেডি হ্যাঁ কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে আর ওরা একদম রেডি করে একটা ডরমিটরিতে আমাকে দিয়ে আসলো বাস তারপরে তো এত সিস্টেমেটিক্যালি ওটা ইয়েটা করে না মানে সাংঘাতিক বলার মতো না পড়াশোনার কথা যদি আমরা জিজ্ঞেস জানতে চাই যে আসলে ওইখানের সাথে আমাদের পার্থক্যটা কেমন চারকলার ক্ষেত্রেই অনেক পার্থক্য অনেক পার্থক্য কীরকম ছবি আঁকার শেখানোর টেকনিক তো একই রকম কিন্তু বিল্ডিং সুন্দর স্টুডিও সুন্দর হ্যাঁ হতে ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি হ্যাঁ অনেক ফ্যাসিলিটিস অনেক ফ্যাসিলিটিস হ্যাঁ যেমন ওখানে ফার্স্ট ইয়ার থেকে নো স্টাডি করে আমাদের এখানে নো স্টাডি হয়তো ফাইনাল ইয়ার থেকে আমরা মাঝে মধ্যে করছি কিন্তু আমরা তো করাইতে পারি না এটা বিকজ অফ আওয়ার কালচার সোসাইটি সবকিছু মিলে সবকিছু মিলে আচ্ছা স্যার আমরা যদি ওই জাপানের পরবর্তী পার্ট একটু আসি তাহলে আপনি শিক্ষক হিসেবে জয়েন করলেন কবে জাপান থেকে ফিরে এসে জয়েন করা হ্যাঁ জাপান থেকে ফিরে এসে আমি নাইনটি ফাইভে এখানে জয়েন করি 
थार्ड इतना छवि बिक्री हुए वो एक ऐले छो गुलशान गलर सजू गलर तर अनेक गलर आरा जाए ना टा दिए आसत थार्ड इयर फोर्थ इयर थे टाका बाड़ी थे नि छोटना जिन्हें प्रोफाइल देखे तुम्हारे पुरस्कार महान पुरुष जर पिता अनेक कि उत्साह खुब चमत्कार छोट छोट बाच्चा दिए बंगबंधुर मिनिंग छविमेशन गुला दर्शक चमत्कार संगे रही चित्रशिल्पी शिक्षक शेख अफजल होसन आवरण करी सर आनी आड्डा तो अनेक भलो अपनी चमत्कार आड्डा जरा अपन संगे आड्डा खूब एनजय कर मजा कर जपानी विषय तक अपना मूर्त और विमूर्त एक कम्बिनेशन छो एबसट्रैक्टर पशापी फिगारेट छविगुलो अपनी खूब सुंदर करतें परवर्ती अपनी एक बारे पुरोपुर फिगारेट विषय जोर दें बे किस छवि एखे आज आप एक जो देखा और पशापी गल्पट एक जानते चाहिए हलो विश्वविद्यालय जयन करवार पर छात्र मैं सक्षता तैरि है एक शिक्षक वो कैमन छो एम आतटुक एनजय करें सांघातिक 
আমি শুধু টিচারদের সঙ্গেই না এখন যে টিচাররা ইয়াং টিচাররা আমার ছাত্র এখন ওরা ওরা ছাত্র ছিল এখন টিচার হইছে আমার সিনিয়ারও আমার সিনিয়র ভাই আছে বন্ধু আছে হ্যাঁ তো আমি যদি একদিন দুই দিন না যায় ওরা খুব ফিল করে হ্যাঁ আফজাল ভাই আসেন না কিংবা স্যার আসেন না দৌড় ভালো লাগে না মানে এরকম ভালোই লাগে আড্ডাটা জমে না আড্ডা জমে না বা ওরা যে ফিল করে এইটা এইটাই একটা ভালোবাসার একটা ব্যাপার কিন্তু না জি ছাত্র ছাত্রীরাও সাংঘাতিক এনজয় করে আমি যখন ক্লাস নিই ওরা মানে আমি তো শুধু ক্লাস নিচ্ছি গল্প করছি হ্যাঁ ছবি এঁকে দেখাচ্ছি তারপরে মজার মজার গল্প করি আবার এই যে সুন্দরবন নিয়ে গেলাম এই কয়েকদিন গত তিন তিন দিন আগে ব্যাস ওদের ভূতের গল্প শোনাইলাম মানে যেখানে যেটা দরকার ওই রকম পরিবেশ বুঝে আর কি পরিবেশ বুঝে ওই রকম চেষ্টা করি মানে ওদের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশতে চমৎকার ওই সময় যে ছবি বিক্রি হতো এখন কি রকম ছবি বিক্রি হয় মানুষ কি ছবি কেন জাপানের গল্প শেষ হয়নি এখন একটু জাপানের গল্প করেন প্লিজ জাপানের গল্পটা হলো আমি আমি যে প্রথম যেদিন এন এস কে পুরস্কার পেলাম ওই পুরস্কার আনার দিন হঠাৎ করে পুরস্কার পেয়েছি তো আনার দিনে হলো আমার সলো এক্সিবিশনের ওপেনিং ছিল তখন জাপানের খুব ভালো অবস্থা ছিল এটা হলো নাইনটি ওয়ানের দিকে নাইনটি ওয়ান টু এই সাইডে বোধহয় নাইনটি ওয়ান জাপানের খুব মানে ইকোনমিক্যাল সাংঘাতে হাই ছিল খুব ভালো ছবি টবি বিক্রি হতো তো আমি এক্সিবিশন সলো এক্সিবিশনের জন্য আমার ডিসপ্লে করে আমি পুরস্কার আনতে গেছি তারপরে গ্যালারিতে যখন ফিরে আসে দেখি যেমন সব ছবি বিক্রি হয়ে গেছে জাপানে জাপানে जानी देवतई मन कर बिक्री गांधी বন্ধুত্ব আমাদের ওই মহিলা কয়দিন আগেও আসছিল বাংলাদেশে হ্যাঁ বাংলাদেশে অনেকবার আসছে বা আমি গত দুই মাস আগে একটা টোকি ইউনিভার্সিটির ইনভাইটেশনে গেছিলাম গত দুই মাস আগে হ্যাঁ ওখানে একটা একটা প্রজেক্টে আমাকে ডেকেছিল তো ওখানে ছিলাম দুই মাস নাগানোকেন খুব সুন্দর জায়গা তো আমি যখন আসি তখন ওই মহিলা গেলে আমি যাব তোমার বাড়িতে হ্যাঁ চলো পরে আসছে আমি আসার পরে আসছে আর কি প্রায় আসে খুব ভালো প্রায় প্রত্যেক দিনই ওনাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় জাপানিজ বা জাপান যাই বলি না কেন মানে ওদের কিন্তু একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে আমাদের ইকোনমিতে অর্থনৈতিক শিক্ষায় মানে প্রচুর পরিমাণে ওরা স্কলারশিপ দেয় অর্থ দিয়ে সাহায্য করে আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতিতে খুব বড় একটা অবদান আছে জাপানিজদের স্যার আমরা যদি একটু জানতে চাই যে আপনাদের সময়ের যে লেখাপড়া বা আপনাদের সময়ের যে শিক্ষা তুলনামূলকভাবে চারুকলার সেই মান বা চারুকলার সেই শিক্ষা ব্যবস্থা কি কোনো পরিবর্তন এসছে পজিটিভ নেগেটিভ বোধ হইতে পারে আপনি যেটা বলতে চান হ্যাঁ না এখন একটু তার কারণ কি ওই যে সব ছাত্র ছাত্রীর হাতে দামি দামি মোবাইল এই মোবাইলে ইন্টারনেট এগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে খুব ভালো সাংঘাতিকভাবে আমরা কমিউনিকেশন এটা ওটা অনেক কিছু করতে পারছি কিন্তু এখানে যাদের মাথার ভিতরে একটু ফাঁকি বাজে আছে তারা তো ওইগুলো আবার খারাপ দিকে ব্যবহার করে যেমন আমরা মডেল বসায় দিয়ে আসছি যে তুমি এখানে মডেল দেখে ছবি স্টাডি করো ড্রয়িং করো ও মডেলের দিক তাকায় না ওখান থেকে ছবি তুলে নিয়ে আসে ছবি তুলে নিয়ে আসে ওই এত টোকা একটা স্পেস সে দেখে দেখে আনছে এটা একটা ব্যাড ইয়ে করে আর কি তার কারণ কি আমি ওই জন্যে আমরা যখন আউটডোরে স্টাডি করতাম তখন করে একটা আউটডোরে আমি যাই আঁকি না কেন ওটার ভিতরে একটা অন্যরকম একটা গুরুত্ব আছে কিন্তু এরা করে কি ওই ফটোগ্রাফের মোবাইল দিয়ে একটা কম টাকার মোবাইল দিয়ে ছবি তুললো হয়তো কালারও ঠিক মতো আসলো না হ্যাঁ ওইটা সে ওইটা দেখে দেখে ছবি আঁকছে ভালো প্রোডাকশন হবে না তো ওইটা একটা ব্যাড দিক আমাদের চারুকলার ছেলে মেয়েদের ভিতরে এন ওরা স্টাডি করতে চায় না আমরা যেমন পুরান ঢাকা শাখা রিপোর্টটি বসিলা 
ওই দিকে ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম সাংঘাতে প্রায় সারা দিনই প্রচুর কষ্ট করেছি কিন্তু এখন এরা তো ওই আউটডোর স্টাডি করে না বাসায় বসে বসে একটু একে অন্যরকম দায়িত্ব পালন করে মানে ভালো ভাষা যে দরকার না আমি এখন ছবির উপরে আমার ভালো ভাষাটা লাগবে আমার ভালো লাগা তৈরি করতে হবে আমি যদি ছবির উপরে যদি আমার ইন্টারেস্ট গ্রো না করতে পারি আমার ভালো লাগাটা যদি তৈরি না করতে পারি তাহলে তো ছবি ডেভেলপ হবে না রাইট এবং এই মাধ্যমে পড়াটা উচিত না সেক্ষেত্রে বৃথা হয়ে যাবে একেবারে হ্যাঁ টাইমটা নষ্ট করছে তারা রাইট কিন্তু আমাদের চারুকলায় ভর্তি হওয়ার জন্য যে ধরনের মানে কষ্ট করতে হয় এই এরা তখন হাজার হাজার ছেলেবেলের ভিতরে একশো জন এখানে পরীক্ষা দেয় হয়তো বিশ হাজার পরীক্ষা দিল তার ভিতরে একশো জন পেন্টিংয়ে কত তিরিশ জন অন্য ডিপার্টমেন্টের কমলে একশো বিশ জন এরকম এত কষ্ট করে এরা ভর্তি করে ভর্তি হয় তারপরও দেখা যায় ছবি আঁকে না এরা কষ্ট লাগে না আপনাদের সময় ছবি একরকম ছিল এবং সময়ের কারণে অনেক পরিবর্তন এসেছে আমরা যখন এক্সিবিশন হয় অনেক কিছুই দেখি যে ছবির উপরেও অনেক কিছু লিখা আছে বুঝিয়ে দেওয়া আছে কি আঁকা হয়েছে অনেক পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তনগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন না এটা ঠিকই আছে তারপর মডার্ন আমরা কনসেপশন তারপরে আমরা এখন দুনিয়ায় কি কি ধরনের কাজ হচ্ছে হ্যাঁ ওই মডার্ন ইসের সঙ্গে তাল রেখে আমরা না চললিত হবে না ওটা ঠিক আছে একদিকে আপনার রিয়েলিস্টিক সুপার রিয়েলিস্টিক কাজ হচ্ছে হাইপার রিয়েলিস্টিক কাজ হচ্ছে হ্যাঁ আবার অ্যাবস্ট্রাক কাজ হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে সুয়ারিয়েলিস্টিক কাজ হচ্ছে আবার কি বলে ওটারে ইনস্টলেশন আর্ট হচ্ছে পারফর্মিং আর্ট হচ্ছে কত কিছু হচ্ছে তা এখন আমি কোন দিকে যাব সেটা আমার ব্যাপার হ্যাঁ এখন ব্যাপারে যে আমি কোনো রকম একটু বাড়ি বুড়ি মাইরে খুব বিখ্যাত ছবি এটা তো এরকম আছে আছে তো এই জায়গায় প্রসঙ্গে যদি একটু জানতে চাই এই বাড়ি বুড়ি মারার যে বিষয়টা আপনি বললেন যখন নামটা ব্র্যান্ড হয়ে যায় তখন কিন্তু এই দুটো বাড়িও অনেক দামে বিক্রি হচ্ছে আমরা জানি এটাকেও অনেক বড় আর্ট মনে করা হয় কিন্তু সেটা উদ্ভাবসের দরকার রাইট আমি যে এখানে আসতে আমার কথা যেমন অনেকে আমাদের এখানে খুব বড় বড় শিল্পী আছে অ্যাবস্ট্রাক পেন্টিং করে তাদের তো জার্নির তো জানি তাদের জার্নিটা আমরা জানি তারা কোথ থেকে আসছে তাদের ওই বাড়ির ভিতরে অনেক বাড়ির ভিতরেও অনেক আমি যদি একটা বাড়ি দিই হ্যাঁ সেটা একটা অন্যরকম হবে রফিকুন নবী যেতে একটা বাড়ি দিয়ে দেয় বা আমাদের এরকম এরকম শিল্পী আছে না অনেক ওই বাড়িটা ওখানে আসতে তো বহু বছর আমি ওই কিছুই জানলাম না পিছনে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা তেমন কিছু নাই আমি এখনই যদি ওইগুলো দিয়ে কাজ করে দিয়ে দিলাম যে ওকে তাহলে তো বুঝতে পারবে সবাই জি স্যার আর কি করছেন মানে এই অধ্যাপনা ছবি আঁকা কি এর বাইরে যখন অবসর সময় পান আসলে কি করা হয় গান টান শুনি গান শুনি গলা ভেঙে গেছে না সুন্দরবন গান গেতে যে গলা ভেঙে আপনি গানও করেন না গান করে ওই রকম না মানে সবাই আপনারা যেরকম করেন না আমরা ওই আচ্ছা আচ্ছা গান শুনি ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে গান শুনি তারপরে পরিবারের সাথে আড্ডা দেওয়া হয় পরিবারের মানুষটির সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ পরিবার ওই দিকে আড্ডা দিতেছে একলা একলা ছবি আঁকতেছে কিংবা আমি আমার দিক আঁকতেছে হ্যাঁ এরকম তারপরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হয় আর্টিস্টদের সঙ্গে বেশি আড্ডা হয় এটা হুম এরকম আছে আর যেটা না যেটা ছবি আঁকার কথা যেমন আমাদের এখনকার ইয়াং যারা অনেকে ভালো ছবি আঁকতেছে সাংঘাতিক ট্যালেন্টেড ছেলে পেলে আমাদের আছে তারা চেষ্টা করছে যারা চেষ্টা করে তারা চেষ্টা করে ছবি আঁকছে তারা ভালো করে সুন্দর করে পুরস্কার পাচ্ছে বিভিন্ন দেশে এবং ক্যারিয়ার হিসেবে আপনি কি বলতে চান মানে চারুকলায় যদি পড়তে আসে কেউ বা আপনি যদি কাউকে উৎসাহ দেন এখন আমাদের ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা আসলে কতটুকু ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা আসলে কি যে ভালো করবে তার সব জায়গায় মূল্য আছে এটা এটা করতে হবে ভালো করতে হবে এখন ব্যাপার হচ্ছে আমি এটা এমন একটা জায়গা এমন একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ আমি যদি ছবি আঁকতে না পারি তাহলে তো আমার জায়গা নাই 
ডাক্তারি কথাই ধরেন বিল্ডিং এর ডিজাইন করতে আর্কিটেক্ট ভালো না করতে পারলে কেউ যাবে না ভালো কাজের মূল্য সব জায়গায় ভালো কাজের মূল্য সব জায়গায় তো ওই জন্য ভালো কাজটা এখন অনেক টেকনিক্যাল সাইট ডেভেলপ করছে তারা অনেক কিছু ভাবে ছবি আঁকতেছে অ্যানিমেশন করতেছে অনেক কিছু করতেছে তাতে আগে থেকে অনেক বেশি এখন ছবির দামও অনেক বেশি রাইট আমাকে